ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് പി ബ്ലോക്ക് ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഇനേർഡ് പെയർ എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് ഇനേർഡ് പെയർ എഫക്റ്റ് നോക്കാം ഹെവിയർ ആയിട്ടുള്ള പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇനേർഡ് പെയർ എഫക്റ്റ് അപ്പോൾ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് കാണിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇനേർഡ് പെയർ എഫക്റ്റ് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരികയാണ് ഹെവിയർ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇനേർഡ് പെയർ എഫക്റ്റ് ഇനേർഡ് പെയർ എഫക്റ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഹെവിയർ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഷോ ആൻ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ടു യൂണിറ്റ്സ് ലെസ് ദാൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിനേക്കാളും രണ്ട് യൂണിറ്റ് കുറവ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് കാണിക്കും എല്ലാവരും അല്ല ഹെവിയർ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഇതാണ് ഇനേർഡ് പെയർ എഫക്റ്റ് നോക്കാം ഇതൊരു ഹെവിയർ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻ്റ് ആണ് ലെഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർട്ടീൻ എലമെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നാല് ഇലക്ട്രോൺ കാണാം ഒന്ന് ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇത് ശരിക്കും കാണിക്കേണ്ട ഗ്രൂപ്പ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ലെഡ് കാണിക്കുക ടു യൂണിറ്റ് ലെസ് ദാൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് പ്ലസ് ഫോറിന് പകരം പ്ലസ് ടു ആണ് കാണിക്കുക എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഹെവിയർ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് മാത്രമാണ് ഇനേർഡ് പെയർ എഫക്റ്റ് കാണിക്കുക എന്തുകൊണ്ട് കാരണം ഹെവിയർ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിന് ഡി ആൻഡ് എഫ് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട് ഉള്ളിൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഡി ആൻഡ് എഫ് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട് ഉള്ളിൽ ഡി ആൻഡ് എഫ് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട് ഈ ഡി ആൻഡ് എഫ് ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതാണ് ദ ആർ ഹാവിങ് ലെസ്സർ സ്ക്രീനിങ് കപ്പാസിറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ പവർ നടുക്ക് നിന്ന് പുറത്തുള്ള രണ്ട് എസ് എലക്ട്രോണിലേക്ക് നേരിട്ടെത്തും കാരണം ഉള്ളിലുള്ള ഡി ആൻഡ് എഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ പവർ നടുക്ക് നിന്ന് നേരെ പുറത്തുള്ള എസ് ഇലക്ട്രോണിലേക്ക് എത്തും അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് എസ് ഇലക്ട്രോൺ ഞാൻ റെഡിൽ റൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് എസ് ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് ബൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ടു എസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ടൈറ്റ്ലി ബൗണ്ട് ടു ദ ന്യൂക്ലിയസ് ദിസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ലെസ്സർ സ്ക്രീനിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഡി ആൻഡ് എഫ് ഓർബിറ്റേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദീസ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് കെ നോട്ട് ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ്സ് വൈ ഹെവിയർ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഷോ ആൻ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ടു യൂണിറ്റ് ലെസ് ദാൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഇനേർഡ് പെയർ എഫക്റ്റ് ഇനി രണ്ടാമത് ഇനേർഡ് പെയർ എഫക്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് പി ബി സി എൽ ടു ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ പി ബി സി എൽ ഫോർ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ പി ബിയുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഗ്രൂപ്പ് ഫോർട്ടീൻ ഗ്രൂപ്പ് ഫോർട്ടീനിലെ ഹെവിയർ എലമെൻ്റ് ആണ് പി ബി പ്ലസ് ഫോർ ആയിരുന്നു കാണിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ പ്ലസ് ടു ആണ് കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ഇനേർഡ് പെയർ എഫക്റ്റ് കാരണം അതാണ് പി ബി സി എൽ ടു സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട പോയിൻറ്റ് പി ബി ഇസ് എ ഹെവിയർ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ് ലെഡ് ഈസ് എ ഹെവിയർ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ് ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ ഡി ആൻഡ് എഫ് ഓർബിറ്റേഴ്സ് ഹാവിങ് ലെസ്സർ സ്ക്രീൻ കപ്പാസിറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടു എസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ടൈറ്റ്ലി ബൗണ്ട് ടു ദ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് കെ നോട്ട് ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ്സ് വൈ ദ ഷോ ആൻ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ടു യൂണിറ്റ് ലെസ് ദാൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ലെഡിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് പക്ഷേ അവർ സ്റ്റേബിൾ ആവുക ആൻ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ടു യൂണിറ്റ് ലെസ് ദാൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് പ്ലസ് ടുവിലാണ് സോ പി ബി സി എൽ ടു ഈസ് മോസ് സ്റ്റേബിൾ ദാൻ പി ബി സി എൽ ഫോർ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് ഇനേർഡ് പെയർ എഫക്റ്റിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡൈബോറേൻ്റെ സ്ട്രെച്ചർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡൈബോറേൻ്റെ സ്ട്രെച്ചർ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സ്ട്രെച്ചർ ആണ് നല്ലത് രണ്ട് ബോറോൺ ഉണ്ട് രണ്ട് ഹൈ നാല് ഹൈഡ്രജൻ ടെർമിനൽ ഹൈഡ്രജൻ ആണിത് നടുക്കുള്ള ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബ്രിഡ്ജഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് രണ്ട് ബോറോണിനിടയിലുള്ള ബ്രിഡ്ജ് പോലെയായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ബോണ്ടിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇവയാണ് ത്രീ സെൻറ്റർ ടു ഇലക്ട്രോൺ ബനാന ബോണ്ട്
ടോപ്പിക് നമ്പർ ഫൈവ് ബോറിക് ആസിഡ് അഥവാ എച്ച് ത്രീ ബിഒ ത്രീ ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കാരണം ഈ എച്ച് ത്രീ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യും എച്ച് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പ്രോട്ടോണിക് ആസിഡാണ് മൂന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ട്രൈബേസിക് ആസിഡാണ് എന്നുള്ള രണ്ട് പ്രഡിക്ഷൻ നമ്മൾ നടത്തും രണ്ടും തെറ്റാണ് ബോറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോട്ടോണിക് ആസിഡ് അല്ല അത് മോണോ ബേസിക്കാണ് എച്ച് ത്രീ കണ്ടിട്ട് ട്രൈ ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ മോണോ ബേസിക് ലൂയിസ് ആസിഡ് എച്ച് ത്രീ ബിഒ ത്രീ ബോറിക് ആസിഡിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കേണ്ട രണ്ട് പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോട്ടോണിക് ആസിഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മോണോ ബേസിക് ലൂയിസ് ആസിഡ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ലൂയിസ് ആസിഡ് ആകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എച്ച് പ്ലസ് വിട്ടുകൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് പകരം ഒരു ഒ എച്ച് മൈനസ് അസെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബി ഒ എച്ച് ത്രൈസ് വാട്ടറുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് ബി ഒ എച്ച് ഫോർ മൈനസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഒ എച്ച് മൈനസ് അസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ മോണോ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ലൂയിസ് ആസിഡാണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് വേണം ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ബോറിക് ആസിഡ് ഒരു പ്രോട്ടോണിക് ആസിഡ് അല്ല ബോറിക് ആസിഡ് ഒരു മോണോ ബേസിക് ലൂയിസ് ആസിഡാണ് ബോറിക് ആസിഡിൻ്റെ ഒരു യൂസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വാഷ് കണ്ണ് കഴുകാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ബോറിക് ആസിഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഐ വാഷ് ടോപ്പിക് നമ്പർ സിക്സ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഗ്രാഫൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് നോക്കാം ഗ്രാഫൈറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതുപോലെയാണ് വരിക ഒരു കാർബൺ മൂന്ന് കാർബണുമായിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹെക്സഗണൽ റിങ്സ് ഉണ്ടാവും അതൊരു ലെയർ പോലെ കിടക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്ടം പോലെ ലെയർ ഇതാ ഈ സ്റ്റോൺ അടുക്കി വെച്ച പോലെ ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നായിട്ടുണ്ടാവും സോ ദീസ് ലെയേഴ്സ് ക്യാൻ സ്ലൈഡ് ഓവർ വൺ അനദർ ഒരു ലെയറിന് മറ്റൊരു ലെയറിൻ്റെ മുകളിൽ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ദാറ്റ്സ് വൈ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഈസ് എ സോളിഡ് ലൂബ്രിക്കൻറ്റ് ഒരു ലെയറിന് മറ്റൊരു ലെയറിൻ്റെ മുകളിൽ സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് സോളിഡ് ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആകുന്നത് ഗ്രാഫൈറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ക്യാൻ കണ്ടക്റ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതിന് കാരണം കാർബൺ്റെ ബോണ്ട് നാല് നാല് ഇലക്ട്രോൺസാണ് കാർബണിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിലുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസേ ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണേ ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു കാർബണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് മൂന്ന് ബോണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദിസ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ ഗ്രാഫൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ് ലെയേഴ്സ് ക്യാൻ സ്ലൈഡ് ഓവർ വൺ അനദർ സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സോളിഡ് ലൂബ്രിക്കൻ ഗ്രാഫൈറ്റ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ വിച്ച് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഇറ്റ്സ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി അടുത്തത് ഏഴാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഫുള്ളറീനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഫുള്ളറീന് ഫുട്ബോളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് ഫുള്ള ഫുട്ബോളിന് ഫുള്ളറീനിന് ഉള്ളത് ഫുട്ബോൾ സ്ട്രക്ചറാണ് ഫുള്ളറീനിന് ഉള്ളത് കാർബൺ സിക്സ്റ്റി സി സിക്സ്റ്റി ആണ് ഫുള്ളറീൻ്റെ ഫോമുല ഇത് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഈ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഫൈവ് മെമ്പേർഡ് റിങ് കാണാം ഇവിടെ ഇതൊരു ഫൈവ് മെമ്പേർഡ് റിങ് ആണ് അതേപോലെ സിക്സ് മെമ്പേർഡ് റിങ് കാണാൻ പറ്റിയതാ ഇതൊരു സിക്സ് മെമ്പേർഡ് റിങ്ങും ആണ് അപ്പോൾ ഫുള്ളറീനിൽ ഫൈവ് മെമ്പേർഡ് റിങ്ങും ഉണ്ട് സിക്സ് മെമ്പേർഡ് റിങ്ങും ഉണ്ട് ഇനി ഫുള്ളറീനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കാം ഒന്ന് ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് മെമ്പേർഡ് റിങ് ട്വൽവ് ഫൈവ് മെമ്പേർഡ് റിങ് ഫുള്ളറിൻ അരോമാറ്റിക് ആണ് എല്ലാ കാർബൺ്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എസ് പി ടു ആണ് ഫുള്ളറിൻ ഈസ് ദ ഓൺലി പ്യുവർ ഫോം ഓഫ് കാർബൺ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളും ഓർത്ത് വെക്കുക സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് നോട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാകും അടുത്തത് എട്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം സിയോലൈറ്റ്സ് സിയോലൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സിയോലൈറ്റ്സിൻ്റെ സ്റ്റോറി തുടങ്ങുന്നത് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡിൽ നിന്നാണ് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡിലുള്ള സിലിക്കൺ ആറ്റത്തിന് അലൂമിനിയം കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അന്നേരം കിട്ടുന്ന നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അലൂമിനോ സിലിക്കേറ്റ്സിനെയാണ് സിയോലൈറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ വാട്ട് ആർ സിയോലൈറ്റ്സ് സിയോലൈറ്റ്സ് ആർ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അലൂമിനോ സിലിക്കേറ്റ്സ് ഒപ്റ്റെയ്ൻഡ് വെൻ സിലിക്കൺ ആറ്റംസ് ആർ റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ അലൂമിനിയം ആറ്റംസ് ഇൻ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് If we replace silicon atoms with aluminum atoms in silicon dioxide, we get a negatively charged aluminosilicate structure which are called as zeolites. സിയോലൈറ്റ്
നൗ സിലിക്കേറ്റ്സിന് നാല് രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ചെയിന് രണ്ട് റിങ് മൂന്ന് ഷീറ്റ് നാല് ത്രീ ഡയമെൻഷനൽ സ്ട്രെച്ച് ഇനി സിലിക്കേറ്റ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഈ ഒരു നിമോണി കൊണ്ട് പഠിക്കാം ഫാംസ് എഫ് ഫോർ ഫെൽസ്പാർ ആസ്ബെസ്റ്റോസ് മൈക്ക സിയോലൈറ്റ്സ് സിലിക്കേറ്റ്സിൻ്റെ നാല് എക്സാമ്പിളാണ് ഫാംസ് എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കാം ഫെൽസ്പാർ ആസ്ബെസ്റ്റോസ് മൈക്ക സിയോലൈറ്റ്സ് ഇനി അവസാനത്തെ ടോപ്പിക്ക് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിലിക്കോൺസ് സിലിക്കേറ്റ്സ് അല്ല സിലിക്കോൺസ് മാറിപ്പോവരുത് സിലിക്കേറ്റ്സും സിലിക്കോൺസും രണ്ടും രണ്ടാണ് സിലിക്കോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പോളിമറാണ് ഇവിടുത്തെ കീ വേഡ് ഇത് തന്നെയാണ് പോളിമർ ഓർഗാനോ സിലിക്കൺ പോളിമർ ഹാവിങ് ആർ ടു എസ് ഐ ഒ റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ഇതിനെയാണ് സിലിക്കോൺസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സിലിക്കോൺസിൻ്റെ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയാം രണ്ട് യൂസസ് പറയാം സിലിക്കോൺസ് ബയോ കോമ്പാറ്റിബിൾ ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയൊക്കെ ആയിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതിന് സർജിക്കൽ യൂസസ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തത് സിലിക്കോണ് ഹൈഡ്രോഫോബിക്കാണ് വെള്ളത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് ഓഫ് ഫാബ്രിക്സിൽ നമ്മൾ സിലിക്കോൺസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിലിക്കോൺസിൻ്റെ രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് യൂസസ് ഓർത്ത് വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ മനസ്സിലായെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക ഫ്രണ്ട്സിന് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക അവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും എക്സാമിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ താങ്ക് യ